క్రీస్తు నందు ప్రిలరా ప్రభునేసు క్రీస్తు వారి ఘనమైన అద్వితీయమైన నామంలో మీ అందరికీ ప్రభు పేరిట ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి మంచి అవకాశాన్ని బట్టి ప్రభుని మనం ఎంతో స్తుతించవలసిన వారమై ఉన్నాం మరి ఒక మారు దేవుని వాక్యాన్ని వినేటువంటి గొప్ప వాక్యాన్ని ప్రభు మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా మనం విందాం మహాపరిశుద్ధుడు వైన తండ్రి ప్రేమ కలిగిందేవా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాయన శాశ్వతమైన ప్రేమతో మీరు మమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు ఇదిగో నాయన ఈ సమయంలో మరి ఒక మారు తండ్రి మరి వాళ్ళు మీ పాద సదరమిని చేరి ప్రభువా ప్రార్థన చేస్తున్నాం మీరు మరితో అన్నారు ప్రభు మా నాయన తండ్రి మరి ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నదని తండ్రి నిజమే ప్రభు అయ్యా అన్ని పనుల కంటే తండ్రి కూర్చొని మీ బోధ వినటం శ్రేష్టమైనటువంటి పని ప్రభు తండ్రి సమయంలో అయ్యా టీవీ కార్యక్రమాన్ని చూడటానికి ప్రజలు తండ్రి నాయన అనేక మంది సిద్ధపడ్డారు వాక్యాన్ని వింటూ ఉండగా ప్రభు మీరు వారితో మాట్లాడండి మీరు అవసరం ఉండనేటువంటి నాతో కూడా మాట్లాడమని కోరుతూ ఉన్నాను ఇంకే మహిమ చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు అతి శ్రేష్టమైన నామమున ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి ఆమెన్ రండి మనం దేవుని వాక్యంలోనికి వెళ్ళి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం కొన్ని వచనాలు నేను చదువుతూ ఉన్నాను అననియా అని ఒక మనుషుడు తన భార్య అయిన సప్పీరాతో ఏకమై పొలమమ్మెను భార్య ఇరుకయే వాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకుని కొంత తెచ్చి అపోస్తులు పాదముల వద్ద పెట్టిను అప్పుడు పేతురు అననియా నీ భూమి వెలలో కొంత దాచుకుని పరిశుద్ధాత్మను మోసపరుచుటకు సాతాను ఎందుకు నీ హృదయమును ప్రేరేపించను అది నీ వద్దనున్నప్పుడు నీదే గదా అమ్మిన పిమ్ముట అది నీ వశమై ఉండలేదా ఎందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయంలో ఉద్దేశించుకున్నావు నీవు మనుషులతో కాదు దేవునితోనే అబద్ధమాడితివని వానితో చెప్పాను అననియా ఈ మాటలు వినుచునే పడి ప్రాణము విడువగా వినిన వారందరికీ నీ మిగుల భయము కలిగెను అప్పుడు ఎవనస్తు లేచి వాణ్ణి బట్టతో చుట్టి మోసుకొని పోయి పాతి పెట్టిరి ఇంచుమించు మూడు గంటల సేపటికి వాని భార్య జరిగినది ఎరుక్క లోపలికి వచ్చును పిల్లరా దేవుని వాక్యం మనం శ్రద్ధగా విందాం అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయంలో నుంచి ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని మనం వింటూ ఉన్నాం చదవబడినటువంటి వాక్య భాగాన్ని మనం గమనించినట్లయితే అపోస్తుల నుండి పేతురు యేసు క్రీస్తు ద్వారా పిలువబడినటువంటి ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి దైవజనుడు ఎరుసలేం సంఘంలో దేవుని పరిచయ చేస్తున్నటువంటి దినాల్లో పిల్లల మూడు వేల మంది పైబడి ఐదు వేల మంది కూడా దేవుని వాక్యాన్ని విని మారు మనస్సు పొందుతున్నటువంటి సమయంలో మారు మనస్సు పొంది రక్షించబడి జీవితాన్ని మార్చుకొని ప్రభు సన్నిధికి వచ్చినటువంటి ఈ కుటుంబం అననియ సపీరాల కుటుంబం పిల్లల అతి కొద్ది సమయంలోనే వారు ప్రభు నెరగటం దేవుని సన్నిధిలో ఉండటం దేవుని సన్నిధిలో దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తూ ఉండగా వారి జీవితం కూడా ముగించబడటం మనం చూస్తున్నాం పిల్లరా అననియ సప్పీరాలు ఎందుకు చనిపోయారు ఇలా నిజంగా చాలా మంది ఈ యొక్క ఇదే ఆలోచనలో ఉంటూ ఉన్నారు పిల్లరా అననియాలు సప్పీరాలు చనిపోవడానికి ఆ భార్య భర్తలు ఇద్దరు చనిపోవడానికి వారు భయంకరమైన పాపం ఏం చేయలేదు కానీ చూడండి లేదంటే హానికరమైన ఏవి కూడా చేయలేదు కానీ వారు పరిశుద్ధాత్మను మోసపరిచారంట ఇంకో మాట చెప్పాలంటే వారు దేవునికి ఇవ్వవలసినటువంటి దశమ భాగంలో దేవునికి వ్యతిరేకంగా నిలవబడ్డారంట వాక్యం వింటున్నప్పుడు యా దేవుని బిడ్డ ఈరోజు ప్రభు నీతోనే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మనందరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నేడు సంఘాల్లో మారు మనస్సు పొంది దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ సంఘ సభ్యులుగా చేర్చబడి పరిచయలో కొనసాగుతున్నటువంటి ప్రతి విశ్వాసి గురించి అలాగే దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించేటువంటి ప్రతి దైవజనుడు కూడా దేవుడు తెలియపరిచే మాట ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి సంపాదనలో దేవుని కొరకు దశమ భాగాన్ని తీసి ప్రత్యేకించాలి పిల్లరా ఈ యొక్క కట్టడ దేవుడు నియమించాడు ఈ యొక్క విధిని దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు మీ పదియవ భాగం అంతయు కూడా నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసుకుని రండి అని అన్నాడు ఇలా దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటే ఈ భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా చనిపోవటానికి కారణము వారు దేవునికి ఇచ్చేటువంటి విషయాల్లో పొరపాటు చేశారు ఇలా చాలా మంది కూడా వాక్యం ఎరిగిన వారే వాక్యాన్ని అనుసరించేవారే వాక్యాన్ని బోధించేవారే ఏళ్ల తరబడి విశ్వాసిగా లేదంటే సేవలో కొనసాగేవారే పిల్లరా ఈ విషయంలో 
తప్పిపోతూ ఉన్నారు జారిపోతూ ఉన్నారు దేవునికి నమ్మకస్తులుగా కనిపించలేకపోతూ ఉన్నారు వాక్య పెట్టిన ప్రియా దేవుని బిడ్డ దేవుని నా అత్యధికంగా ఆశీర్వదించాలంటే నీకున్నటువంటి మంచి మనసును బట్టే నీవు విత్తే దాన్ని బట్టి నీవు పంటను కోస్తావు అని ప్రభు తెలియపరిచాడు సమృద్ధిగా విత్తువాడు సమృద్ధిగా పంట కోయను అని ప్రభు చెప్పాడు ఈరోజు దేవుని పిల్లల పిలవబడుతున్నటువంటి వారి జీవితాల్లో అనేకమైన కష్టాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి భయంకరమైనటువంటి ఆర్థిక సమస్యలు కనబడుతూ ఉన్నాయి ఇంటికి వెళ్ళినప్పటి నుంచి ఇంట్లో ఏదో ఒక లోటు కనిపిస్తూనే ఉంది ఆ లోటు తీర్చబడాలన్నా సమస్యలు పోవాలన్నా అన్నిటికీ మూలం ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులలోంచి వారు బయటపడాలి ఎందుకు దేవుని పిల్లలు ఈనాడు ఆర్థికంగా నలిగిపోతున్నారంటే వాక్యం పెట్టిన ప్రియ దేవుని పిల్లలరా వారు నలిగిపోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే వారు దేవునికి సమర్పించేటువంటి కానుకను కూడా వారి సొంతానికి ఖర్చు చేసేవారు ఉన్నారు దేవుని పరిచర్య జరపవలసింది దేవుని అడిగినటువంటి ఆ ప్రత్యేకమైన కానుకతోనే ఇలా చాలా మంది తప్పిపోతూ ఉన్నారు వాక్యం పెట్టిన ప్రియా దేవుని బిడ్డ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో శ్రేష్టమైన మాట కనిపిస్తోంది లేవ్యా కాండం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం ముప్పై వచ్చిన భూ ధాన్యములలోనేమి వృక్ష ఫలములోనేమి భూ ఫలములన్నిటిలో దశమ భాగము యహోవా సొమ్ము అది యహోవాకు ప్రతిష్ఠితము వీళ్ళదా దేవుడు మనకి ఇచ్చేటువంటి దానిలో పదే వంతు దేవునిది మిగిలినటువంటి తొంభై శాతం మనది ఈనాడు ప్రజలు ఎలాగే తయారైపోయారంటే తొంభై శాతం కూడా వారు వాడుకొని దేవునికి ఇవ్వాల్సిన ఆ పది శాతాన్ని కూడా వారు ఖర్చు చేసుకుంటూ ఉన్నారు అంటే దొంగలుగా కనిపిస్తున్నారండి చివరికి దరిద్రులుగా మారిపోతున్నారండి దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడవలసిన వారు దేవుని ఆశీర్వాదాలకు దూరం అయిపోతున్నారండి కారణం ఏంటో తెలుసా కొన్నిసార్లు మనం తెలిసి 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 చేసే పొరపాటే దేవునికి చెందవలసినటువంటి దశం భాగాన్ని దేవునికి ఇవ్వలేకపోవటం దేవుని వాక్యాన్ని మనం వింటున్నాం ప్రిలరా చూడండి దేవుని వాక్యం మనం గమనిస్తే ఈనాడు మనం కలిగి ఉన్నటువంటి సంపదలన్నీ కూడా దేవునివే ఈరోజు మనకి ఏముంది కారు ఉందా అది దేవుడు మనకి ఇచ్చింది ఈరోజు మనకి ఇల్లు ఉందా అది దేవుడు మనకి ఇచ్చింది ఈరోజు మనకి పొలం ఉందా అది దేవుడు మనకి ఇచ్చింది ఈరోజు మనకి డబ్బులు ఉన్నాయా అవి దేవుడు మనకి ఇచ్చింది ఈరోజు మనకి బంగారం ఉందా అవి దేవుడు మనకి ఇచ్చింది పిల్లలు ఉన్నారా దేవుడు ఇచ్చిన పిల్లలే కుటుంబం ఉందా దేవుడు ఇచ్చిందే ఈ భూమి మీద మనకు ఉన్నవన్నీ కూడా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినవే మనిషి ఇక్కడే పొరపాటు పడుతూ ఉన్నాడు ఈ లోకంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ మనిషికి కావాల్సినటువంటి నీకు కావాల్సినటువంటి ప్రతి ఔషధ ప్రభు తీరుస్తూ ఉన్నాడు సకాలానికి కావాల్సిన ఆహారాన్ని ఆయన అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు సకాలంలో కావాల్సినటువంటి వనరులను నీకు సమకూరుస్తూ ఉన్నాడు అన్నిటినీ సిద్ధపరుస్తున్నాడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక మాట నేను చదవాలని ఆశపడుతున్నాను హగ్గయ్య గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన వెండి నాది బంగారము నాది ఇది సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా వాకు పిల్లలు దేవుడు తెలియపరుస్తున్నాడు ఈ లోకంలో మనం దేవుడు మనకి ఇచ్చిన వాటి అన్నిటిని బట్టి మనం సంతోషపడుతున్నాం నేనెంత సంపాదించానా నేనెంత ఆనందంగా ఉన్నానా నేను ఇన్నిటిని సమకూర్చుకున్నానా చూడండి ధనవంతుడైన మనుషుడు ఒకసారి ఆ సంవత్సరంలో పండిన పంటనంతా కూడా దాచిపెట్టుకుని నా ప్రాణమా తినుము తాగుము సంతోషించుము సుఖించుము నీకు అనేక సంవత్సరాలు సరిపడిన ఆహారము నేను సమకూర్చాను ఎవరు సమకూర్చారు దేవుడు అతనికి ఇచ్చాడండి ఈనాడు ప్రతి మనిషి కూడా దేవుడు ఇచ్చిన వాటిని అనుభవిస్తూ నా శక్తితో నేను చేశాను నా జ్ఞానంతో నేను చేశాను నా యొక్క బలంతో నేను చేయగలిగానని చెప్పి తన బలం మీద తన జ్ఞానం మీద ఆధారపడుతూ ఉన్నాడు దేవుడు మనకి ఇచ్చినవండి వెండి ఆయనదే బంగారము ఆయనదే సర్వ సంపదలు కూడా ఆయనవే లేదా ఆయన మనకి ఇచ్చిన వాటిని అన్నింటినీ కూడా మనం వాడుకుంటూ చివరికి ఆయనకి ఇచ్చేటువంటి పరిచర్యలో పరిచర్య కొరకు ఆయనకి ఇచ్చేటువంటి దశమ భాగాన్ని మనం కొన్నిసార్లు దొంగిలిస్తూ ఉన్నాం దేవుడు మనతోనే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అందుకనే ఈనాడు అనేక మంది దేవుని పిల్లలు భయంకరమైన ఆర్థిక సమస్యలు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు భయంకరమైనటువంటి అప్పులు చేసేవాళ్ళుగా మిగిలిపోతూ ఉన్నారు అప్పులు చేయటానికి గల కారణం దేవుడు నీ ఆర్థిక పరిస్థితిని జ్ఞాపకం చేసుకోలేకపోతున్నాడు దేవుడు నీకు ఇవ్వవలసిన ఆశీర్వాదాన్ని ఆయన ఇవ్వకుండా ఆపివేశాడు ఆపివేయడానికి గల కారణం నీవు దేవుని దశమ భాగాన్ని నీవు సొంతానికి వాడుకుంటూ ఉన్నావు వాక్యం పెట్టిన ప్రియ దేవుని బిడ్డ మీకు ఒక మాట చెప్పాలని నాశపడుతూ ఉన్నాను చూడండి ఉదాహరణకి ఇవన్నీ మనమే అని అనుకుంటున్నాం కదా ఓ బ్యాంక్ ఉంది బ్యాంక్ మేనేజర్ ఉన్నాడు ఓ లక్ష రూపాయలు తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ లో దాచిపెట్టాలని చెప్పి అనుకున్నాం వెళ్ళాం 
ఈ లక్ష రూపాయలు తీసుకెళ్లి బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేశాం దాచిపెట్టాం ఆ డబ్బులు దాచిపెట్టేశాం ఇప్పుడు డబ్బులు మన చేతిలో లేవు ఎక్కడ ఉన్నాయి బ్యాంకులో ఉన్నాయి ఆ బ్యాంకు ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు బ్యాంక్ మేనేజర్ బ్యాంక్ మేనేజర్ దగ్గర డబ్బులు దాచిపెట్టాం ఆ డబ్బులు బ్యాంక్ మేనేజర్ దగ్గర అయితే ఉన్నాయి కానీ బ్యాంకులో వాడుకోవటానికి అతనికి హక్కు లేదు ఆ డబ్బు మీద సర్వాధికారం ఎవరికి ఉందో తెలుసా దాచిపెట్టినటువంటి వ్యక్తికే ఉంది మరలా నువ్వు వెళ్ళి ఆ డబ్బులు తీసుకోవాలి ఆ డబ్బులు నువ్వు దేనికైనా వాడుకోవాలి ఈ లోకంలో మనం కూడా పిల్లరా దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఈ భూమి మీద ఈ మనకు కనిపించేవి మనకున్నవి మన చేతిలో ఉన్నవి మన ఇంట్లో ఉన్నవి దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినవన్నీ కూడా దేవుడు మనకు అప్పగించినయే వాటి మీద సర్వాధికారము దేవునికి ఉంది మనకి ఏ మాత్రం కూడా లేదు ఆయన అడిగితే మరలా ఇచ్చేయాలి బ్యాంకులోకి వెళ్ళి మనం దాచిపెట్టిన డబ్బులు తీసుకోవాలంటే మేనేజర్ వద్దంటానికి అవకాశం ఏమన్నా లేదండి వెంటనే తీసుకోవాలంటే తీసుకోవచ్చు అలాగే ఈ భూమి మీద మనం అనుభవిస్తున్న ప్రతిది కూడా దేవుడు ఇవ్వాలంటే ఇవ్వగలడు దేవుడు తీసుకోవాలంటే తీసుకోగలడు ఈరోజు మనిషి అనుకుంటూ ఉన్నాడు నేను సంపాదించానండి నేను దాచిపెట్టానండి నా వండి అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నా నావి అని చెప్పుకునే ప్రతిది కూడా దేవుడు మనకు ఉచితంగా అనుగ్రహించింది దాని మీద సర్వాధికారము కూడా దేవునిదే తప్ప మనది ఎవరిది కూడా కాదని దేవుని వాక్యలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం పిల్లలు ఒకసారి జాన్వేస్ లేని భక్తుడు ప్రయాణమై బయలుదేరుతూ ఉన్నాడు కొందరు వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తన వెనక ఒక మనిషి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాడు అయ్యారు వెసిలి అయ్యి గారని చెప్పి పరిగెత్తుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాడు వస్తున్నటువంటి వ్యక్తిని జాన్ వెసిలియర్ గమనించి ఆగి ఏమిటి నాయన అంత వేగంగా వస్తున్నావు నన్ను పిలుచుకుంటా అన్నాడు అప్పుడు ఈ యొక్క వ్యక్తి అని అడిగారు మీరు ఇంటి దగ్గర నుంచి వస్తున్నారా అవును వస్తున్నాను అయితే వచ్చేటప్పుడు మీ ఇల్లు బాగానే ఉందా బాగానే ఉంది అయితే ఇప్పుడేంటండి ఇల్లు తగలబడిపోతుంది అంటూ ఉన్నాడు అంటే మంటల ఆకాశానికి అంటుకుంటూ ఉన్నాయి మీ ఇల్లు తగలబడుతుందండి అంటే ఈ యొక్క జాన్ వెసిలి భక్తుడు ఏమన్నాడు తెలుసా నా ఇల్లు తగలబట్టం ఏంటి అది నాది కాదు కదా దేవునిదే అన్నాడంట చూసారా ఆ భక్తుడు మాట్లాడినటువంటి మాటలు లోతైనటువంటి భావం ఉందో ఈ లోకంలో దేవుడు ఉండటానికి ఇచ్చింది దేవుడు నాకు ఇచ్చిందే కానీ నాదంటూ ఏది కూడా లేదు బాబు అని చెప్పి ఆయనతో మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు వాక్యం ఇటు నా ప్రియా దేవుని బిడ ప్రభు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రభు నిన్ను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నాడు ఈ లోకంలో దేవుడు ఇచ్చిన వాటిని నీ దగ్గర పెట్టుకొని దేవుని పనికి వాడలేని వ్యక్తిగా నువ్వు ఉంటున్నావా అనని అసాపిరాలు చనిపోవటం గల కారణం ఏంటి తెలుసా దేవుడు వారికి ఇచ్చాడు వారు దేవునికి ఇచ్చేటువంటి సమయంలో దేవుణ్ణి మోసం చేయటానికి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నారు వారు చేసే పని దేవునికి తెలియదు అనుకుంటూ ఉన్నారు నిజంగా దేవుడికి తెలియపోతే పేతురు దైవజుడు ఎందుకు మాట్లాడతాడు వారు అమ్మింది ఎంతో వాళ్ళకి తెలుసు ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఒప్పుకుంది ఎంతో వాళ్ళకి తెలుసు కానీ తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది మాత్రం తెలుసు ఇచ్చాం కదా అని చెప్పి వారు సంతోషపడి వెళ్ళిపోతారు మమ్మల్ని ఎవరు అడగలేదు కానీ దేవుడు అన్నాడు నీవు పరిశుద్ధాత్మను మోసపరుస్తున్నాడు పేతురు ద్వారా మాట్లాడటం ప్రారంభించాడు పిల్లరా నీ ఆలోచన దేవుడికి తెలుసండి నువ్వు చేస్తున్న ప్రతి ఆలోచన దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు నీవు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన వాటిలో ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నావో నువ్వు దేవుడికి ఇచ్చిన దశం భాగంలో కూడా ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నావో దేవుడిని గమనిస్తూ ఉన్నాడు పిల్లరా దశమ భాగం దేవుడికి ఎందుకు ఇవ్వాలి నిజంగా నిజంగా చాలా మంది ఆలోచన కూడా ఇలాగే ఉండిద్ది దశమ భాగం అంతా దేవుడికి ఇవ్వాలా సేవకుడికి ఇవ్వాలా పిల్లలు సేవకుడు కూడా వాటిని సొంతానికి ఖర్చు చేయడానికి అవకాశం లేదండి వాటిని కొంత సేవ కోసం వాడాలి ఆయన సేవకులు సహితం కూడా దేవుని దశమ భాగం తీయాలి దేవుని వాక్యం మనం గమనిస్తే పిల్లరా దేవుడు నీకు ఇవ్వాలి అంటే ముందు నీకు ఇచ్చే మనసు ఉండాలి కనుకనే దేవుడు ఈ క్రమాన్ని సిద్ధపరిచాడు నువ్వు ఇచ్చే మనిషి అయితే దేవుడు నీకు అధికంగా చేసిస్తాడు నువ్వు ఇచ్చే దశం భాగం నువ్వు విత్తే విత్తనాలతో సమానం విత్తనాలు విత్తుతాం కానీ పంట అధికంగా కోస్తాం పిల్లరా మనం దేవుని చదువులు విత్తగలిగితే అధికంగా దేవుడు మనకి ఇస్తాడు మన సమస్యలు ఎన్నైతే ఉన్నాయో వాటిని మించి అధికంగా దేవుని పిల్లలు తృప్తిపరచబడాలని దేవుడు ఎప్పుడు ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు కోరి కలిగి ఉంటాడు దేవుని పిల్లలు ఎప్పుడు దరిద్రులుగా ఉంటాను దేవుడు ఇష్టపడట్లా దేవుడి పిల్లలు ఎప్పుడు బలహీనంగా ఉంటాను దేవుడు ఇష్టపడట్లా పిల్లరా ఆయన రాజు కాబట్టి ఆయన పిల్లలమైన మనము రాజకుమారులుగా ఉండాలని దేవుడు చూస్తుంటాడు కానీ మనమే కొన్నిసార్లు తప్పిపోతూ ఉన్నాం దేవునికి వ్యతిరేకంగా నిలబడి దేవునికి అయిష్టమైన వాటిలో ఉంటూ దేవుడు చెప్పినటువంటి క్రమాన్ని పాటించకుండా కొన్నిసార్లు మనం ఈ యొక్క అననీయ సభ్యులు కనిపిస్తున్నాం కనుక అనేక సార్లు మనల్ని మనమే నష్టపరుచుకుంటూ ఉన్నాం మన ఆశీర్వాదాలు మనమే దూరముగా నెట్టి వేస్తూ ఉన్నాం వాక్యమేటిన ప్రియా దేవుని కూడా ప్రభు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు చూడండి 
ఒక వ్యక్తికి పదివేల రూపాయలు జీతం అనుకుందాం ఈ పదివేల రూపాయల్లో వెయ్యి రూపాయలు దేవునికి ప్రత్యేకించి తొమ్మిది వేల దరిదాపుగా ఆయన వాడుకోవచ్చు ఇంటి ఖర్చులకి అన్నిటికీ తన వ్యక్తిగత విషయాలకి అన్నిటికీ వాటిని సరిపెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనిషి ఎలాగ ఉన్నాడంటే ఈ తొమ్మిది వేల రూపాయలు కూడా తన కొరకు వాడుకొని దేవుని కోసం ప్రక్కన పెట్టినటువంటి ఆ సొమ్మును కూడా పూర్తిగా వాడుకోవటానికి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు ఇంకెందుకు కూరుకుంటాడు దేవుడు ఇంకెందుకు ఆలస్యం చేస్తాడు పిల్లరా దేవునికి ప్రత్యేక పరిచింది మరలా దాన్ని మనం వెనుకకు తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క అన్నయ్య సభ్యురాలు వాళ్ళ కొంత శ్రమను అనుభవించవలసి వస్తుందండి దేవుడు వాక్యం మనం చూస్తూ ఉన్నాం చూడండి దేవుడు ఈ యొక్క ఇచ్చే మనసు కలిగిన కొంతమంది వ్యక్తుల్ని దేవుడు గొప్పగా ఆశీర్వదించాడు పోసే ఐగుప్త దేశంలో ఎలాంటి వాడో తెలుసా ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుడు అంట మోసేకి ఐగుప్త దేశంలో సమృద్ధి కరమైనటువంటి పేరు ఉంది మోసేకి ఐగుప్త దేశంలో తనకంటూ ఒక స్థాయి ఉంది మోసేకి ఐగుప్త దేశంలో విస్తారమైనటువంటి సంపద ఆస్తి ఉందండి కానీ ఒక మంచి మనసు కలిగి చేసిన తీర్మానం ఏంటో తెలుసా దేవుని కొరకు వాటిని త్యాగం చేయడానికి సిద్ధపడ్డాడు పిల్లరా మనం ఇచ్చే దాన్ని బట్టి దేవుడు మనల్ని అధికంగా ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటాడు చూడండి పరిశుద్ధి గ్రంథం నుంచి ఒక మాట నీకు చదివి వినిపించాలని ఆశపడుతున్నాను హెబ్రి పత్రిక పదకొండు అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చినాను హెబ్రి రాసిన పత్రిక పదకొండు ఇరవై ఆరు మోసే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసములు బట్టి ఐగుప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమై నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొనేను అల్పకాలము పాపభోగము అనుభవించట కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించడం మేరని యోచించి ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుడునని అనిపించుకున్నట్టుకు ఒప్పుకోనలేదు ఏలయనగా అతను ప్రతిఫలముగా కలగబోవు బహుమానమందు దృష్టి ఉంచెను ఈ యొక్క లోక సంబంధమైనటువంటి ధనాన్ని దేవుడు ఐగుప్త ధనాన్ని ఇచ్చాడు దీనిని అనుభవిస్తే ప్రతిఫలంగా భవిష్యత్తులో నాకే బహుమానం ఉండదు అనుకున్నాడు వాటిని యేసు క్రీస్తు కోసం త్యాగం చేశాడు వాక్యమిట్టిన ప్రియ దేవుని బిడ్డ దేవుని సంధిలో మనం చేసే ప్రార్థనలు దేవుడు వింటూ ఉన్నాడు మన చీర్మనాలు దేవుడు చూస్తున్నాడు మనం ఇచ్చేటువంటి మనసు కలిగిన వారు లేదా దేవుడు చూస్తున్నాడు దేవుడు దాన్ని బట్టి నీకేం చేయాలని దేవుడు ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాడు నీ కొరకు ఇవ్వటానికి దేవుడు అనేకమైన ఆశీర్వాదాలు సిద్ధపరిచాడు ఆయన ఎప్పుడో విడుదల చేశాడండి కానీ నీ దాకా అందలావి అవన్నీ కూడా ఆకాశంలోనే ఆగిపోయింది నీ మనస్సు మారితే నీ తీర్మానం చక్కగా నిలవబడితే వాక్య బిడ్డ ప్రియ దేవుని బిడ్డ నువ్వు అన్ని విషయాలు యథార్థంగా జీవిస్తే నువ్వు ఇచ్చేటువంటి మనిషికి ఉంటే దేవుడు అధికంగా ఇస్తాడు మోయలేనన్ని ఆకాశపు వాక్యాలను విప్పుతాడు ఎవరి కోసం ఎవరి కోసం అండి దేవుడు చెప్పినది చేసేవారి కోసమే పిల్లరా దేవుని వాక్యను మనం గమనిద్దాం యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు జక్క ఇంటికి వెళ్ళాడు ఎరుకో పట్టణంలో ఆనాడు ఎరుకో పట్టణంలో చాలా మంది ప్రజలు ఉన్నారు కానీ ఎవరింటికి వెళ్ళని యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు జక్క ఇంటికి ఎందుకు వెళ్ళాడు కారణం ఏంటంటే జక్క ఒకటే మాట అంటూ ఉన్నాడు లుకా సువార్త పంతొమ్మిది అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిలో మనం చూస్తే జక్క ఇంటికి ప్రభు వెళ్ళి కూర్చున్నప్పుడు జక్క చేసే తీర్మానం అంటే తెలుసా ఇదిగో ప్రభు నా ఆస్తిలో సగము బేదలకిస్తూ ఉన్నాను అంటే తనకు సరిపోయింది గాక అనేక మంది ప్రజలు అనుభవించవలసినటువంటి పేదవారు అనుభవించవలసిన ఆస్తి ఇతని దగ్గర దాచిపెట్టుకున్నాడంట యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు అతని ఇంటికి వెళ్ళడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ దాచిపెట్టిన ధనాన్ని వాడటానికి ఇష్టపడ్డాడు కాబట్టి అండి వెళ్ళింది యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఊరకనే వెళ్ళాల జక్క ఇంటికి ప్రభు ఇవన్నీ కూడా నీవు అనేక మందికి పంచడానికి ఇచ్చావు అనేక మంది పేదవారు తినడానికి కూడా నోచుకోలేని వారు ఉంటూ ఉన్నారు సరైనటువంటి స్థితి లేని వారు ఉంటూ ఉన్నారు సమాజంలో రకరకాలుగా భయంకరంగా నలిగిపోతున్న వారు శ్రమలు అనుభవిస్తూ ఉన్నవారు ఇంటికి తిండికి ఆహారానికి అన్ని వసతులకు దూరమైన వారు ఉన్నారు అటువంటి ప్రజలు నా కళ్ళ ముందు ఉంటే నేను విస్తారంగా సమకూర్చుకున్నానయ్యా ఎంత ఆస్తి నాకెందుకు ఇదిగో నా ఆస్తిలో సగం నేను పేదలకి ఇస్తూ ఉన్నాను అందుకే యేసు క్రీస్తు ప్రభావాలు జక్క ఇంటికి వెళ్ళాడు ఈయన కూడా అబ్రహాం కుమారుడే వాక్యమిటిన ప్రియా దేవుని బిడ్డ దేవుడు తన కొరకు నిలవబడేటువంటి బిడ్డల కోసం చూస్తూ ఉంటాడు దేవుని వాక్యం మనం చూస్తూ ఉన్నాం బోధించే మనమే కొన్నిసార్లు తప్పిపోకూడదు రక్షణ పొందినటువంటి మనమే కొన్నిసార్లు తప్పిపోకూడదు ప్రియరా తప్పిపోకూడదని దేవుడు చూస్తూ ఉంటాడు అన్ని విషయాలు అధికంగా ఆశీర్వదించాలని దేవుడు చూస్తూ ఉంటాడు 
దేవుని మనస్సు కూడా అదే దేవుని ఆలోచన కూడా అదే నీకు ఇంకా ఏదో ఏదో ఇవ్వాలని ఏదో ఏదో చేయాలని కానీ నీ మనసు విప్పలేదు కాబట్టి దేవుడు నీ చేతికి ఇవ్వలేకపోతూ ఉన్నాడండి ఈనాడు సువార్త ప్రకటించడానికి అనేక రకాలుగా సేవకులు నిలవబడ్డారు ఈనాడు సంఘాల్లో దేవుడు పనిచేయడానికి మీ సంఘ కాపరులు సిద్ధంగా ఉన్నారు కానీ వారు అనుకున్నంత సేవ చేయలేకపోతే కారణం తెలుసా ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులన్నీ ఎందుకు ఆర్థికంగా బాధపడుతున్నారంటే ఆ సంఘానికి నువ్వు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వెళుతున్నా కానీ నీ చేతులతో నీ దశం భాగం తీసి నీ సేవకునికి ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తిగా నువ్వు కనిపించట్లేదు అంటే నువ్వు దేవుని సేవను కూడా అడ్డగిస్తున్నా కొన్నిసార్లు వాక్యమిటిన ప్రియ దేవుని బిడ్డ నువ్వు దేవునికి ఇచ్చేటువంటి మనసు కలిగిన బిడ్డగా ఉండాలి దేవుని వాక్యాన్ని మనం గమనిస్తే యాకోబ్ ఒక తీర్మానం చేస్తూ ఉన్నాడు ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో రెండవ విషయం యాకోబు మరియు నీవు నాకు ఇచ్చు యావత్తులో పదివ వంతు నిశ్చయముగా చెల్లించుదునని మొక్కుకొనేను దేవునికి మొక్కున్నాడు ప్రభు నేను ఒంటరిగా నా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాను నాకు ఏమీ లేవు తండ్రి ఇంటి నుంచి నేనేం తేలేదు కానీ ఒంటరిగా నా ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాను నన్ను కానీ నువ్వు ఆశీర్వదిస్తే నువ్వు నాకు ఇచ్చే వాటినన్నిటిలో కూడా దశం భాగా నేను నీకు ఇస్తానయ్యా యాకోబుని బహుగా ఆశీర్వదించడం గల కారణం తెలుసా అబ్రహాంకి ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని ఇస్సాకి ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని యాకోబు పట్ల నెరవేర్చాడటండి యాకోబు పట్ల నెరవేర్చాడు కారణం ఏంటంటే యాకోబు చేసుకున్న తీర్మానం చివరి వరకు కూడా తీర్మానం కొరకే పోరాడాడు వాక్యమిటిన ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఈ లోకంలో నిన్ను దేవుడు హెచ్చించాలని నాశపడుతున్నాడు దీవించాలని నాశపడుతున్నాడు బహుగా అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంచాలని నాశపడుతున్నాడు అయితే మొదటిగా నీ మనసు మారాలి అనన్య సభ్యురాలని బహుగా ఆశీర్వదిద్దాం అనుకున్నాడు కానీ వారు ఆశీర్వాదానికి బదులుగా శాపాన్ని తెచ్చుకున్న కారణం తెలుసా దేవునికి ఇవ్వవలసినవి కూడా వారు సొంతంగా ఉపయోగించుకోవడం ప్రారంభించి నష్టపోయినట్టుగా మనం దేవుని వాక్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం అబ్రహాము మెల్కి సెదకి ఎదురైనప్పుడు అబ్రహాము పదిహేను వంతు తీసుకొచ్చి మెల్కి సెదకి ఇచ్చినట్టుగా దేవుని వాక్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం బైబిల్లో గొప్ప గొప్ప వారు గొప్ప గొప్ప సేవ చేసిన వారు దేవుని కొరకు పోరాడిన వారు బలమైనటువంటి సేవ పరిచయం కొనసాగించిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వారి యొక్క తీర్మానంలో తప్పిపోలేదండి ఈనాడు అనేక మంది తప్పిపోతూ ఉన్నారు ఈనాడు అనేక మంది జారిపోతూ ఉన్నారు ఈనాడు అనేక మంది బలహీనపరచబడుతూ ఉన్నారు కనుక ఈ అంత దినాల్లో సువార్త పరిచయం ఎక్కువ జరగాలి అనేక ఆత్మలకు రక్షణ సువార్త అందించబడాలి అనేక మంది సుక్రీస్ ప్రభుని అంగీకరించాలి సువార్త ప్రకటించేటువంటి సేవకులకి వారి సంఘాలు సహకరించాలి సంఘాల్లో ఉన్న విశ్వాసులు సహకరించాలి వాక్యమిటిన ప్రియ దేవుని బిడ్డ నీతోనే ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆ సంఘంలో నీవు ఉంటూ ఆ సంఘ పరిచయంలో పాల్గొంటూ అన్ని విషయాలు పాలు పంపులు పొందుతూ నీవు దశం భాగం విషయంలో తప్పిపోతూ ఉంటే వాక్యమిటిన ప్రియ దేవుని బిడ్డ దేవుని ఆశీర్వాదాలు నీ మీద నిలబడవు నువ్వెన్నిటిలో సభ్యత్వం కలిగి ఉన్నా కానీ దేవునికి ఇచ్చేటువంటి విషయంలో నువ్వు జారిపోతే అదంతా కూడా వేషధారణతో సమానమే కనుక శ్రద్ధగా దేవుని వాక్యాన్ని మనం విందాం పిల్లలా దేవుడు నమ్మకస్తుల కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు యాకోబును ఆశీర్వదించినట్టుగా ఆశీర్వదించాలని చూస్తూ ఉన్నాడు అబ్రహామును ఆశీర్వదించినట్టుగా ఆశీర్వదించాలని చూస్తూ ఉన్నాడు ఇస్సాకును ఆశీర్వదించినట్టుగా ఆశీర్వదించాలని చూస్తూ ఉన్నాడు ప్రియా దేవుని బిడ్డ జక్కైని ఆశీర్వదించినట్టుగా ఆశీర్వదించాలని చూస్తూ ఉన్నాడు నీవు దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని జారం విడుచుకోవద్దు అనేక మందికి ఇచ్చేవారిగానే దేవుడిని చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు నీ చేతిని ఇచ్చే చేతిగానే చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు తీసుకునే చేతిగా చేయాలని దేవుడు ఇష్టపడట్ల ఇచ్చే చేతిగా నీ చేతిని దేవుడు చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు అయితే ఆ ఇచ్చే చేతికి నీ చే సిద్ధపరచబడాలంటే మొదటిగా నీవు దేవుని సన్నిధికి సమర్పించాలి కనుక ఈ వాక్యాన్ని మీద నీవు గద్దించబడితే హెచ్చరించబడితే ఒకవేళ ప్రార్థన చేసుకోగలిగితే ఈ సమయంలో ఈ కొరకు ప్రార్థన చేయడం నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను ఓ చిన్న తీర్మాన్ని ప్రభు అనేక సంవత్సరాలు దీన్ని రక్షణ పొంది కానీ ప్రతి రోజునైనా ప్రతి వారం దేవుని సన్నిధికి వెళుతున్నాను సంఘానికి వెళుతున్నాను కానీ ప్రభు నా రాబడిలో దశం భాగాన్ని తీసుకుని వెళ్లకుండా వెళుతున్నాను అయ్యా నా పొరపాటు క్షమించు నాయన ఇదిగో అందుకని నష్టపోతున్నాను ప్రభు నన్ను క్షమించు ఇది మొదలు కొని నీ పరిచయం కొరకు సహకరించే బిడ్డగా నిలబడతానయ్యా అని చెప్పి నువ్వు చిన్న తీర్మానం చేస్తే ఖచ్చితంగా ప్రభు యాకోబును ఆశీర్వదించడానికి నేను ఆశీర్వదిస్తాడు తలలో నుంచి ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడు వాయిన తండ్రి ప్రేమ కలిగిన దేవా మీకు కొందనాలని ఆయన ఈ సమయంలో మీ మాటల ద్వారా తండ్రి ప్రభు బిడలందరితో మాట్లాడారు నాతో కూడా మీరు మాట్లాడారు ప్రభు తండ్రి నాయన 
ఆయన తన సముడి దిగలిగిన దేవుడు అయ్యా వెండి నాదే బంగారము నాదే అంటున్నావు ప్రభు ఆకాశపు వాకులను మీ పుతానని సెలవిచ్చావు ప్రభు తండ్రి దీనిని చేసి మీరు నన్ను శోధించండి అంటున్నావు ప్రభు ఈ సమయంలో అనేక మంది బిడ్డలు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రభు వారి పట్ల గొప్ప కార్యాలు చేయండి ఆయన ఆకాశపు వాకులను విప్పి క్రీస్తు యేసు ద్వారా ప్రతి అవసరం తీర్చమని కోరుతున్నా తండ్రి సహాయం చేయండి గొప్ప మేలు ఈ సమయంలో చేయండి ప్రార్థన చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా దర్శించమని కోరుతూ ఇప్పుడే బహుగా దీవించమని కోరుతూ వారి ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు తొలగించమని కోరుతూ ప్రతి శాపం నుంచి వారిని విడిపించమని కోరుతూ యేసు క్రీస్తు ప్రభు అతి శ్రేష్టమైన నామమున ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి ఆమెన్ క్రీస్తు నందు ప్రిలరా ప్రభునేశ్వ క్రీస్తు వారి ఘనమైన శ్రేష్టమైన నామలు మీ అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం ప్రభునేశ్వ క్రీస్తు వారు సెలవిచ్చిన మాట మీరు సర్వలోకానికి వెళ్ళండి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించండి నమ్మి బాప్తిసం పొందిన వాడు రక్షించబడని ప్రభు సెలవిచ్చాడు ప్రిలరా ఈ అంత్య దినాల్లో మనం ఉన్నాం సువార్త పరిచర్య అనేక మందికి సువార్త అందించబడటానికి దేవుడు అనేక విధాలుగా ద్వారాలు తెరిచి ఉన్నాడు దానిలో ఒక భాగము ఈ యొక్క టెలివిజన్ కార్యక్రమం ప్రిలరా ఇక్కడ మనం ఒక స్థలం నుండి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉంటే కొన్ని వేల గ్రామాలకు కొన్ని రాష్ట్రాలకు కొన్ని దేశాలకు దేవుని వాక్యాన్ని పంచిపెట్టేటువంటి భాగ్యాన్ని దేవుడు మార్గాన్ని సులువు చేసి ఉన్నాడు ప్రిలర్ ఈ అమూల్యమైన పరిచయ చేయటానికి మేమెంతో ఇష్టపడుతూ ఉన్నాం ప్రిలర్ గమనించండి ఈ యొక్క టీవీ పరిచర్య అభివృద్ధి కొరకు ఈ యొక్క పరిచర్య కొనసాగించడానికి మీరు ప్రార్థన చేయవలసిందిగా మేము కోరుతూ ఉన్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తే ఈ యొక్క పరిచర్యలో మీ వంతు సహకారం అందించమని ప్రభు పేట తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్కి అయ్యే ఖర్చు వెయ్యి రూపాయలు మాత్రమే దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే ఒక పూర్తి ఎపిసోడ్కి సహకరించి ఈ పరిచర్యను బలపరచగలరు లేని ఎడల ఒక ఐదు వందల రూపాయలు కానుకును ఈ యొక్క పరిచర్యకు మీరు ప్రత్యేకించి మాతో సహకరించగలరని ప్రభు పేట మీకు తెలియపరుస్తున్నాను అందరి కొందనాలు మా మొదటి ఆరాధన ప్రార్థనా గోపురం చిన్నకొండ్రుపాడు ప్రతిపాడు మండలం గుంటూరు జిల్లా ప్రతి ఆదివారం ఆరాధన సమయం ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు మా రెండవ ఆరాధన ప్రార్థనా గోపురం మినిస్ట్రీస్ క్రొత్త కాలనీ పదకొండవ లైన్ మిర్చియాడ్డు దగ్గర చిలకలూరుపేట రోడ్ గుంటూరు ప్రతి ఆదివారం ఆరాధన సమయము ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మా మూడవ ఆరాధన మమ్మీ డాడీ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ఆకుల వారి తోట ఎస్పి బంగ్లా బ్యాక్ సైడ్ గుంటూరు ప్రతి ఆదివారం ఆరాధన సమయము సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు మా చిరునామా పాస్టర్ టైటస్ గారు ప్రార్థనా గోపురం మినిస్ట్రీస్ క్రొత్త కాలనీ పదకొండవ లైన్ చిలకలూరిపేట రోడ్ మిర్చియాడ్డు దగ్గర గుంటూరు మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఒకే ఒక్క ఫోన్ నంబర్ ఎయిట్ 